《星汉灿烂》是一部古装言情剧，主要讲述了留守儿童程少商和惨遭灭门的林不疑携手面对困难，共同成长的故事。程少商来到皇宫，没想到又成了众矢之的。这些公主、郡主以及侯门两子们联合起来嘲笑他，扔了他的鞋，把官司打破，推他。又是林不疑及时赶来救了他，否则他倒在瓦片上，一定会烧得很重。林不疑把他带到自己身边，坐到了男子席位。太子、三皇子和五皇子等人都在。太子仁厚，认为这是家宴，无需太过拘束。三皇子精明狠辣，说话阴阳怪气，明显是在挑拨太子和林不疑的关系。五皇子看到程少商容貌出众，想要程少商嫁给他。五皇子不但这样想，而且还当众说了出来。五皇子说完这话，林不疑心里吓了一跳。这也着实提醒了他，向程少商求亲一事不能再耽搁了，再耽搁下去可能会有变数。如果再像有人像楼瑶那样捷足先登，比他先向程少商求亲，而程家又应允了的话，他又只能吃千醋了，又会错过他最爱的程四娘子。林不疑的担心并非多余，还有一个他不知道的前提——袁善剑，就在伺机而动，可惜屡屡被人截胡。这个不起眼的小人物，五皇子成为了林不疑向程商商求亲的催化剂。这个人物在剧中的出场不多，剧中的每个人物都有其存在的价值，会推动剧情的发展。而五皇子在《星汉灿烂》的最大的价值，就是助力了林不疑的求亲。择日不如撞日，好像立马就会有人把程商商从他的身边夺走一样。林不疑一刻也不想再等，皇帝一进来，他立马起身跪拜。郑重的请皇帝向程家四娘子求亲，他的一句话惊住了殿中诸人。皇帝和皇后没想到他会这么快，皇子们没想到林不疑在玩真的，隔壁的女娘们没想到林不疑竟然真的喜欢程饶商。当然，最感到不可思议的，当时当事人程氏、萧渊已和程饶商了。众所周知，程饶商前后共有三个未婚夫，第一个是楼瑶，第二个是林不疑，第三个是袁善剑。现如今就不说林不疑为何会退亲，就单说林不疑是如何表白成功的。关于这一问，详细来说，在《星海灿烂》中，为拿下程少商，林不疑翻了三个步骤：一、施恩程少商。自古以来，又都有句俗话叫“美女配英雄”，同样的，英雄救美的佳话也生生不息。毕竟，是个男子都很难拒绝美女，是个女子都很难抗拒英雄。林不疑出于程少商之计，便对程少商产生了浓厚的兴趣，并且控制不住的想要去与程少商相识相交。第一次救下程少商是在灯会上，第二次救下程少商是在马背上，第三次救下程少商是在流寇手上，第四次救下程少商是在塔楼上。毫无疑问，每每到程少商生死存亡之时，林不疑都会神不知鬼不觉的出现，简直就像及时雨一样。至于林不疑总能及时赶到的原因，无外乎是因为林不疑时时刻刻的都在想办法关注着程少商的一举一动。二，殿上提亲，程少商，程少商能同楼瑶退亲成功，可以说是因为程少商舍己为人比较大度，当然也可以说程少商迫不得已。毕竟，哪怕是皇帝也没有办法一口否决和将军的临终遗愿。况且，既然皇帝让楼太傅好好想一想。其实就是也说明了，皇帝是想促成楼瑶和何昭君的婚事，去完成何昭君的遗愿。知晓了程家人不敢违抗圣意，又看出了程家人都容易对付，林不疑最终选择直接在皇帝面前提亲，并让皇帝再行长辈之责。果不其然，皇帝一提此事，程少商的父母立马就怂了。毫无疑问。林不疑就是吃准了程父程母的性格，才直接在皇帝面前提亲，为的就是适当的逼一下程少商的父母。三，大庭广众夸赞程少商。随着万将军一次又一次的踹踢，眼看着程父就要松口答应，令人万万没想到的是，萧远已竟然通过当众贬低自己的女儿的方式来阻止皇帝的赐婚。林不疑当时也是小小的吃了一惊。不过林不疑是何等聪明的人物，见萧渊一问他如此这般不堪的程少商是否还要迎娶之时，林不疑当场反驳道：“世人都说娶妻当娶温柔贤淑之女，我看程夫人杀戮果断
，在战场上不输男子，可在战场下你也跟程将军伉俪情深，可见夫妻各有不同，并非皆非世人所想一般。少商或许并不是所有人心中的乖巧女娘，但是在我的心里，她就是这全都城、全天下最好最好的女娘。她天真果敢，敢爱敢恨，是天底下最能与我并肩同行的之人。此生此生，非她不娶。车少商自小就没有享受过父爱母爱，更不知道被人肯定、受人夸奖是何滋味。此前，林不疑数次救下自己，车少商属实动过心。但始终不见林不疑表明心意，所以他误以为是自己自作多情。如今林不疑请皇帝代行长辈之责，向程家求娶她，程上山心中是欢喜的。但是见到父亲母亲有所不愿，于是便想就此作罢。奈何林不疑突然开口，将被敲元已贬的一文不值的程上山捧得高高的，所以程上山就因此而感动，并且稀里糊涂地答应了林不疑的求婚。